Hello viewers, as you know that yesterday we completed the poem Daffodils composed by William Wordsworth and today we are going to talk about the exercise of that. Today we will start exercise of that. Page number 36. Comprehension. Read out the text and answer the following questions. Question number one. Is there any personification in this poem? If yes, where? Is poem me personification he ke nihi he? Agar he to kaha par he? To sab se pehle personification ko samajte he ke personification kya hota he? Personification means that when the qualities of living things are given to non-living things. So that is we call personification. Personification is that figure of speech in which the qualities of living things are given to non-living things. Personification hamare paas wo figure of speech hai jis mein jis mein uh, living being ke quality, living beings ke quality, non-living ko di jati hai. Simple alfaz mein yu keh sakte hai ke jandar ki khususiyat bejaan ko di jati hai. For example, experience is the best teacher. To teacher kaise hota hai? Wo to human being hota hai. To yahan par humne ये क्वालिटी एक्सपीरियंस को दे दी तो यहां पर ये पर्सनिफिकेशन इस्तेमाल हुआ है अपॉर्चुनिटी नॉक्स अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर दरवाजे को कटकटाता है तो अब दरवाजे को कटकटाना ह्यूमंस का काम है तो अब ये हमने अपॉर्चुनिटी को ये दे दिया ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपॉर्चुनिटी जो है इसको ये क्वालिटी दे दी तो इसको अब पर्सनिफिकेशन कहते हैं माय सारोस डाइट तो यहां पर आप देख सकते हैं सारोस गम को कहते हैं तकालीफ वो आ, मर गए तो अब ये जो है ना सारोस ये जो है ये अब पर्सनिफाई हुआ है क्योंकि हमने ह्यूमन बीइंग्स की या आप कह सकते हैं जानदार की क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दे दी अब आते हैं क्वेश्चन की आंसर की तरफ यस इन दिस पोएम द पोइट हैज यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन इस पोएम में शायर ने पर्सनिफिकेशन इस्तेमाल किया है ही सेज दैट अ क्राउड ऑफ डिफिडल्स इज स्टैंडिंग बिसाइड द लेक एंड टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस Personification has been used in the first and the second stanza. A crowd of daffodils tossing their heads in sprightly dance. Poet kehta hai ke wo jo daffodils hai wo apne seru ko hila rahe hai aur raqs kar rahe hai. To ab raqs karna insano ka kaam hai, jandaro ka kaam hai. Aur ye quality ye un daffodils ko di gai hai. To yaha par personification istimal hua hai. Question number two. Write at least two lines showing similes. Do lines aise dikaiye jin mein simile istimal hui ho. Kal bhi humne simile ke baare mein baat ki thi. To dekhte hain. Simile kya hoti hai jab hum ek cheez ka muazena dousre cheez ke saath karte hain. As, as ke zariye ya like ke zariye. He is like a lion. वो लाइन की तरह है ही इज एज ब्रेव एज अ लाइन वो लाइन की तरह बहादुर है तो इस पोएम से दो लाइंस निकालते हैं आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड मैं बादल की तरह मैं बादल की तरह तन्हाई में इधर-उधर फिरता रहा बादल की तरह तो अब इसमें सिमिली इस्तेमाल हुई है कंटीन्यूअस इज द स्टार्स दैट शाइन अब इस जुमले में भी इस लाइन में भी हां सिमिली इस्तेमाल हुई है व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 3 
वट डज द वर्ल्ड क्राउड एग्जैक्टली मीन क्राउड का मतलब क्या है क्राउड एग्जैक्टली मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड समर जब ज़्यादातर लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाए तो फिर उनको हम क्या कहते हैं क्राउड हजूम क्वेश्चन नंबर फोर वाई डज द पोइट कंपेयर हेम सेल्फ टू अ क्लाउड शायर अपने आप को बादल के साथ एक बादल के साथ क्यों कंपेयर करता है अपना मुजना बादल के साथ क्यों करता है द पोइट कंपेयर हेम सेल्फ टू अ क्लाउड बिकॉज क्लाउड फ्लोट्स ऑन हाई हिल्स एंड वेलीज शायर अपने आप को बादल के साथ इसलिए कंपेयर करता है इसलिए मुजना करता है कि वो पहाड़ों और वादियों पर ऊपर जाते हैं लॉनली तन्हाई में एंड द पोइट इज आल्सो अलॉन वॉकिंग एंड विजिटिंग लैंड्स एंड हिल्स टू एंजॉय ब्यूटीफुल सीन्स और इसी तरह ये पोइट भी अकेला है और अकेले इन खूबसूरत मकाम की विजिट कर रहा है शेयर कर रहा है राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोम क्वेश्चन नंबर फाइव राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोम इसकी मेन आइडिया को देखते हैं कि इसकी मेन आइडिया क्या है कि इस पोम से हम क्या सीखते हैं इसमें क्या सबक है इन दिस पोम विलियम वर्ड्स वर्थ अ पोइट ऑफ नेचर डिस्क्राइब द नेचुरल सीन्स एंड ब्यूटीज वेन ही वॉज पासिंग थ्रू अ वेली इस पोम में विलियम वर्ड्सवर्थ हमें नेचुरल सीनरी के बारे में बताता है और कुदरती जो खूबसूरती है उसके बारे में बताता है जब वो एक वादी से गुजर रहा होता है वी आर लार्ज नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ डिफिडल्स वर्ल्ड ग्रोइंग जहाँ पर ज़्यादातर तादाद में डिफिडल्स थे ही एक्चुअली प्रेजेस द सीन एंड डाइवर्ट्स आवर अटेंशन टू द फैक्ट that some ordinary beauty may give us the pleasures which remains with us is a bliss of solitude he actually praises the scene ki tareef karta hai and diverts our attention aur hamari tawajjuh ko le jata hai to the fact that some ordinary beauty may give us pleasures ke ek lamha jo hai na ek aam lamha bhi hame khushi de sakta hai Which remains with us as a bliss of solitude. और ये हमारे साथ तन्हाई में फिर रहता है Question number सिक्स Do you like this poem? Why? क्या आप इस poem को पसंद करते हैं क्यों Yes, I like this poem very much because it depicts natural beauties. हाँ मुझे ये पसंद है बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें कुदरती मनाजिर दिखाए गए हैं थ्रू द इफेक्टिव यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज फिगरेटिव लैंग्वेज के जरिए फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में हमने बात की थी फिगरेटिव लैंग्वेज इज देट काइंड ऑफ लैंग्वेज इन विच द फिगर्स ऑफ स्पीच आर डिवाइस आर यूज फिगरेटिव लैंग्वेज हम उस जुबान को कहते हैं जिनमें जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हों इस तरह कल मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि जब हम अपने घरों को सजाते हैं तो कलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसी तरह शायर अपनी शायरी को खूबसूरत बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है द पोइट इज सक्सेसफुल इन टेकिंग अस टू द वेरी लैंड ऑफ डिफिडल्स और वो जो शायर है वो हमें डिफिडल्स के पास उनकी जो जगह है वहाँ ले जाने में कामयाब हो जाता है हमारी सोच वहाँ पर चली जाती है चूज द करेक्ट ऑप्शन I wandered lonely as a cloud. Here I refers to. I wandered lonely as a cloud. मैं बादल की तरह इधर उधर अकेले फिरता रहा तो इस जुमले में I किस की तरफ इशारा करता है The reader, the clouds, the poet, the daffodils. तो इसमें C नंबर ठीक है The poet शायर की तरफ इशारा करता है They stretched in never ending line. Along the margin of a bay, वो बहुत बहुत वो बहुत पहले हुए थे बहुत जगह घेर ली थी हियर दे रेफर्स टू दे किस चीज़ की तरफ इशारा करता है द क्लाउड्स द डिफिडल्स द हिल्स द स्टार्स तो इसमें बी नंबर ठीक है द डिफिडल्स अ पोइट कुड नाट बट बी गे इन सच अ जोकन कंपनी यहाँ पर शायर क्यों होश ना होगा 
हियर जोकन कंपनी रेफर्स टू द जोकन कंपनी का मतलब क्या है फ्रेंड ऑफ द पोइट डेफोडिल्स क्लाउड्स स्टार्स तो बी नंबर ठीक है डेफोडिल्स इन द फर्स्ट सेंजा वट वॉज अ पोइट वट वॉज द पोइट डूइंग पहली स्टेंजा में शायर क्या करता है वो क्या कर रहा था वॉकिंग एमलेसली राइटिंग अ पोम लुकिंग एट द क्लाउड्स लुकिंग एट द स्टार्स पहला वाला ठीक है ए वॉकिंग एमलेसली वो जो है ना बस इधर उधर फिर रहा था बगैर किसी मकसद के पेज नंबर थर्टी सेवन What wealth the show to me had brought by wealth the poet means what wealth the show to me had brought by wealth the poet means pleasure what wealth the show to me had brought by wealth the poet means ye nazara jo tha wo mujhe bahut daulat de chuka hai yahan par daulat ka matlab kya hai company gold प्लेजर मनी तो यहाँ पर इसका मतलब है प्लेजर सी नंबर ठीक है कि वो जो लम्हा थे वो मुझे खुशी दे चुकी है प्लेजर सी नंबर प्लेजर विकेबलरी डिड्यूस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कन्फर्म यूर मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी इन अल्फाज की मीनिंग मालूम कीजिए और आप डिक्शनरी से हेल्प ले सकते हैं वह देख सकते हैं ऑफ्ट का मतलब है अक्सर बाजात नेवर एंडिंग न खत्म होने वाला गली खुशी प्लेस मुसरत शहादत ट्विंकल चमकना स्पार्कलिंग जगमगाना स्ट्रिच वसी वसी होना पेलना बी कैन यू टेल विच लाइन्स ऑफ द पोम इंडिकेट आप यहाँ आप आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो बात कही गई है ये कौन सा स्टेंजा में ये कौन से स्टेंजा में कौन सी लाइन में है कंपेरिजन ऑफ डिफिडेंस विद स्टार्स कौन से कौन से लाइन में ये जो स्टार्स है इनकी डिफिडेंस के साथ कंपेरिजन हुआ है मुआजना हुआ है लाइन नंबर वन स्टेंजा नंबर टू स्पीकर सोलिटरनेस टू दैट ऑफ अ क्लाउड ये जो स्पीकर है इसका इसने जो मुजना किया है अपने आप का बादल के साथ तो वो कौन से स्टेंजा में और कौन से लाइन में लाइन नंबर वन स्टेंजा नंबर वन कंपेरिजन ऑफ डिफिडेंस टू अ क्राउड ऑफ पीपल तो इसमें स्टेंजा नंबर थ्री और लाइन नंबर थ्री कंपेरिजन ऑफ डिफिडेंस टू डांसिंग ह्यूमन्स स्टेंजा नंबर वन लाइन नंबर सिक्स राइट वर्ल्ड ऑफ द पोम विच विच वर्ल्ड ऑफ द पोम मीन्स द सेम एज यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं और देखते हैं कि इनके लिए पोम में कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं नंबर ऑफ डिफिडेंस तो यहाँ पर सामने लिख लीजिए क्राउड सी आर ओ डब्ल्यू डी ग्लांस ग्लांस के सामने लिखे गेज जी ए जेड ई हैप्पी फीलिंग तो यहाँ पर लिखिए सामने जोकंड जे ओ सी यू एन डी डीप थाट के सामने लिखे पेंसिव मूड पी ई एन एस आई वी ई एम डबल ओ डी ब्लेसिंग ब्लेसिंग के सामने लिखे प्लेजर या ब्लेस पी एल ई ए एस यू आर ई या बी एल आई डबल एस राइटिंग वट इज पैराफ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग क्या होता है Paraphrasing is rewriting the poet's words or ideas in your own words without altering the meaning. Paraphrasing को simple अल्फाज में हम कह लेते हैं तशरी करना Paraphrasing is rewriting the poet's वर्ड or ideas in your own words. Paraphrasing का मतलब है कि शायर के जो ख्याल हैं उनको अपने अल्फाज में लिखा जाए Without altering the meaning, लेकिन meaning में माने में तब्दीली नहीं आनी चाहिए A stanza takes the shape of prose. Stanza से फिर हम जब जब हम paraphrasing करते हैं तो stanza 
پروز کی شکل اختیار کر لیتی ہے اب اب اسٹینزا میں اور پروز میں کیا فرق ہے اسٹینزا شاعری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس طرح اس پوم میں جو اسٹینزا ہم نے پڑھ لی یہ جو پہلی سکس لائنس ہیں اب یہ ایک اسٹینزا ہے اسی طرح اس پوم میں چار اسٹینزا ہیں تو پھر ہم اسٹینزا کو پروز فارم میں تبدیل کر لیتے ہیں پروز کا مطلب ہے نثر اٹ از اباؤٹ دا سیم لینتھ ایز دا اوریجنل تو اس کی لینتھ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کتنا ہونا چاہیے جس طرح وہ اسٹینزا ہے اسی طرح یہ بھی لینتھ میں ہونا چاہیے بیکاز دا پرپز ایز ٹو ری فریز ود آؤٹ لیونگ آؤٹ اینی امپورٹنٹ پوائنٹ کیونکہ اس کا مطلب صرف دوبارہ ریفریز کرنا ہے تشریح کرنا ہے اور کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ کوئی اہم بات نہیں چھوڑنی چاہیے کیپ دا فالوئنگ پوائنٹس ان مائنڈ وائل پیرا پریزنگ اپ ہوم پیج نمبر تھرٹی ایٹ کیپ دا فالوئنگ پوائنٹس ان مائنڈ وائل پیرا فریزنگ اپ ہوم جب ہم ایک پوم کی پیرا فریزنگ کرتے ہیں تشریح کرتے ہیں تو یہ باتیں ذہن میں یاد رکھنی چاہیے مارک تھاٹ گروپس ان دا اسٹینزا سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے مارک تھاٹ گروپس ان دا اسٹینزا اسٹینزا میں جو خیالات ہیں ان کو مارک کرنا چاہیے معلوم کرنا چاہیے ٹک مارک کرنا چاہیے پیرافریز دا میسج ان دا سمپل ٹیکس ان سمپل ٹیکسٹ ان وہ جو وہ جب ہم جب ہم پیرافریز کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے سمپل الفاظ میں لکھنا چاہیے چینج پوئٹک ورڈس وتھ سمپل ونس پوئٹک ورڈس کا مطلب ہے جو شاعری کے الفاظ ہیں ان کو سادہ الفاظ میں تبدیل کر لیتے ہیں ایگزامپل اس کے ذریعے سمجھتے ہیں فار آفٹ وین آن مائی کاؤچ آئی لائی ان ویکنٹ اور ان پینسو موڈ دے فلیش اپان دیٹ ان ورلڈ آئی وچ از دا بلیس آف سالیٹیوڈ اینڈ دین مائی ہرٹ اب یہ اسٹینزا ہے اس کو پیرافریز اس کی پیرافریزنگ کرتے ہیں پیرافریزنگ دا پوئٹ سیز دیٹ وین اوور ہی لائز آن ہیز بیٹ ان اے گلومی موڈ آر ٹو ٹیک ریسٹ شاید کہتا ہے کہ جب وہ اپنے بستر پر لیٹتا ہے غم کی حالت میں یا آرام کرنے کے لیے The reflection of those beautiful daffodils, beautiful daffodils comes to his mind. اور جو اس نے وہاں پر جو daffodils دیکھے ہوتے ہیں وہ اس کے ذہن میں واپس آ جاتے ہیں. His heart begins to dance with the daffodils. اور اس کا دل daffodils کے ساتھ رقص کرنے لگتا ہے. His heart fills with the pleasure. اور اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. This sight is a blessing of God. اور یہ نظارہ اللہ کی ایک رحمت ہے. And a permanent sore of pleasure for the poet. اور یہ شاعر کے لیے ایک مستقل خوشی کا ایک ذریعہ ہے. جب بھی وہ خفا ہوتا ہے تو ان لمحات کو یاد کر لیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے. How to summarize a poem. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم ایک poem کی سمری کس طرح لکھتے ہیں. کس طرح لکھتے ہیں. اس کو ہم سمرائز کر سکتے ہیں سمری از پوٹنگ سب سے پہلے سمری کو سمجھتے ہیں سمری از پوٹنگ ڈاؤن دا مین آئیڈیاز آف سم ونس سم ون ایلس ورک ان یور اون ورڈس سمری کا مطلب ہے کہ شاعر کی جو الفاظ ہے جو قوم اس نے لکھی ہے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے اے سمری از آلویز شارٹر دین دا اوریجنل سمری وہ جو اوریجنل پیس ہوتی ہے اس سے چھوٹی ہوتی ہے شارٹر ہوتی ہے بیکوز دا آئیڈیا از ٹو انکلوڈ اونلی دا مین پوائنٹس کیونکہ ہم نے ان میں سے صرف مین پوائنٹس نکالنے ہیں آف دا اوریجنل ورک جو اوریجنل کام ہوا ہے اینڈ لیو آؤٹ دا ار ریلیونٹ اور اس سے غیر ضروری باتیں ختم کر لیتے ہیں کیپ دا فالوئنگ پوائنٹس ان مائنڈ وائل سمرائزنگ اپ ہوم جب ہم ایک پوم کی نظم کی سمری لکھتے ہیں تو یہ باتیں ذہن میں یاد رکھنی چاہیے ریڈ دا پوم تارولی سب سے پہلے اس نظم کو پڑھ لیجئے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ مانا سمجھنے کی کوشش کیجئے رائٹ ڈاؤن دا پوائنٹس اور پھر ان پوائنٹس کو لکھ لیجئے ارینج دا پوائنٹس این آرڈر پھر ان پوائنٹس کو ترتیب میں لکھیے ترتیب دیں فائنڈ دا کنکلوژن 
نتیجہ معلوم کیجئے رائٹ ایٹ ان پراپر آرڈر اور اسے ٹیک آرڈر ترتیب میں لکھئے A summary is usually one third the size of the original. Summary کی لند کتنی ہونی چاہیے? One third of the original. Page number 39. Grammar. Use the correct form of the present past participle to fill the in the blanks. Present participle کا مطلب ہے ing form. For example, going, playing, eating, drinking, etc. Or past participle ka matlab hai third form of word. Gone, played, etc. His dash, coat, needs, mending. So yaha par options hai. Tattered, tattering, tatter, tatters. So yaha par tattered hai. Pehla wala. His tattered, coat, needs, mending. A dash stone, a dash stone gathers no moss. Rolling, rolled, roll, rolls. So, yaha par rolling hai. A dash opportunity never returns. A lost opportunity never returns. So, dousra wala tik hai. He kept me dash. He kept me waiting. Pehla wala tik hai. She looked dash. She looked worried. Pehla wala teek hai. Fill in the correct participle form. Present participle, past participle. Yaha par in blanks ko fill karte hai. Present participle se ya past participle se. According to the sentence. Present participle, ing form. Past participle, third form of verb. He was sitting in an armchair. Dash a magazine. Reading a magazine. Dash in the company for many years. He knew everyone and everything. Working in the company for many years. He knew everyone and everything. The cup with milk. Dash on the table. The cup with milk presented on the table. Dash each other for ages. They had a lot to talk about. Knowing each other for ages. They had a lot to talk about. Dash into a rich family. She got everything she wished for. Born into a rich family. She got everything she wished for. Ab infinitive and infinitive phrase ki taraf aate hain. Infinitive is a base, is base form of verb often preceded by two and infinitive phrase consists of infinitive and related words. Infinitive ko samajhte hain. Infinitive ka matlab hai jab hum base verb ke saath टू लगा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ब है गो तो इससे पहले हम टू लगा लेते हैं टू गो टू प्ले टू ईट टू ड्रिंक टू वॉच और इसी तरह इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है एन इन्फिनेटिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ इन्फिनेटिव एंड रिलेटेड वर्ड्स तो इन्फिनेटिव फ्रेज में इन्फिनेटिव होता है और उसके साथ रिलेटेड अल्फाज होते हैं Underline the infinitive in each sentence. Ab in jumlu mein infinitive ko underline karte hain. The best plumber is, the best plumber to call is Mr. Amir. To is mein koon sa hai infinitive? To call. His only ambition was to succeed at his job. To yaha par koon sa hai? To succeed. Each year, Mansoor tried to find more deductions for his for his tax return. So, is me consati hai to find to patch the hole in the tire. The mechanic inserted a plug. So, yaha par consati hai to patch. She learned to read and write English in coaching academy. To read. Combine the following simple sentences into a single simple sentence by using an infinitive. Ab in jumlo ko milate hain aur infinitive ke zari in ko simple sentence mein tabdeel kar lete hain. I have engaged a private tutor to teach me English. He is very weak. He cannot walk. He is very weak to walk. I looked out of the window of my carriage. I wanted to see the green pastures. I looked out of the window of my carriage to see the garden, to see the green pastures. 
the proposal is quite the, the the proposal is quite unreasonable it cannot be accepted the proposal is quite unreasonable to be accepted he wants to gain the first position he works hard for it he works hard to gain the first position gerunds and gerund phrases gerund kya hota hai a gerund is a verb plus ing used as a noun jab hum ing form ko noun ki tarah istemal karte hain to usko gerund kaha jata hai for example reading रीडिंग को जरण की तरह किस तरह इस्तेमाल किया जाता है मैं दो सेंटेंसेस आपके सामने बोल लेता हूँ आई लाइक रीडिंग मुझे रीडिंग पसंद है पढ़ना पसंद है तो यहाँ पर रीडिंग ये जरण है और अगर मैं कह लूँ आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर रीडिंग जरण नहीं है क्योंकि ये वर्ब है ये यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है और आई लाइक रीडिंग उसमें ये नाउन की तरह काम कर रहा है तो जब आई एन जी फॉर्म नाउन की तरह काम करता है तो उसको हम जरण कहते हैं और जरण फ्रेज का मतलब है कि उसमें जरण भी हो एक ऐसा फ्रेज जिसमें जरण भी हो और उसके साथ रिलेटेड अल्फाज भी हो इन जुमलों की तरफ देखिए एग्जांपल्स स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज तो यहाँ पर स्विमिंग जरण है द गर्ल्स इन्जॉय स्विमिंग तो यहाँ पर भी ये स्विमिंग जरण है The best exercise is swimming. She was scolded for swimming. तो इन फोर सेंटेंसेज में स्विमिंग जरण की तरह इस्तेमाल हुआ है ये जरण है A जरण फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ जरण इन रिलेटेड वर्ड्स अब जरण फ्रेज क्या होता है कि उसमें जरण होता है उसमें वो नाउन होता है और उसके साथ रिलेटेड अल्फाज होते हैं स्विमिंग इन द लेक तो यहाँ पर आप देखिए स्विमिंग इन द लेक इज गुड एक्सरसाइज तो इसमें स्विमिंग इन द लेक जरण फ्रेज है स्विमिंग इसमें जरण है और इन द लेक इसके साथ ये अल्फाज है तो इसको हम जरण फ्रेज कहते हैं अंडरलाइन द जरण और जरण फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अब इन जुमलों में जरण जरण या जरण फ्रेजेस को अंडरलाइन करते हैं तो सबसे इस तो सबसे पहले देखते हैं जरण Swimming at the beach. Swimming at beach is safer than swimming in the swimming in open sea. तो इस जुमले में swimming क्या है ये जरण है और swimming in open sea जरण phrase है Kareem doesn't like getting up early on Sunday. तो इस जुमले में getting up early जरण phrase है Maria enjoys reading stories at night. तो इसमें reading stories जरण phrase है Leaving Swat changed Nazir's career forever. तो यहाँ पर leaving ये जो है ना ये जरण है और leaving Swat जरण phrase है The darkness of the night prevented us from finishing the job. So finishing यहाँ पर क्या है ये जरण है और finishing the job ये जरण phrase है So ये exercise ख़त्म हो गया इन कल हम नए सवाल को start करते हैं So see you इन the next